वेलकम टू दानल एसआरटी तेल लैक्चर्स मन रोज कंप्यूटर अवेरने फर् दंपटेट एग्जाम सीरीज थर्ड वीडियो बेसीक कांपोने आफ कंप्यूटर गुजरें डिस्कसा वीडियो कंटे नचते अलग कंटेंट हेल्प प्लीजल सब्सक्रैबा मर्चिव सो मन कम ये कंप्यूटर तीस दाटो बेसीक कांपोने वे मैं मेन थ्री चुपता है इनपुट यूनिट सैकंड सेंट्रल प्रासे यूनिट सीपीयू अं थर्ड वे अवटपुट यूनिट सो ई सेंट्रल प्रासे यूनिट स्टोरेज यूनिट हेल्प का मनमेटे इनपुट यूनिट अंदर सेंट्रल प्रासे यूनिट अंदर अवटपुट यूनिट बेसीक कांपोने आफ द कंप्यूटर चुपता सो बेसीक कंपोने आफ द कंप्यूटर से इनपुट यूनिट सीपी अं अवटपुट बेसीक कांपोने आफ द कंप्यूटर चुप्तना सो मैं फस्ट वीडियो कंप्यूटर डेफिनेशन चूसा कंप्यूटर डेफिनेशन एम चपाँ कंप्यूटर इज एन एलक्ट्राक् डिवैस विच टेक्स इनपुट अंड प्रासे दट इनपुट अकॉर्ंग टू दूसर इंस्ट्रक्ष अंड गिव अवटपुट एम चपा इनपुट दाने यूजर इंस्ट्रक्षन के अगुण प्रासे अवटपुट इतनी सो इनपुटा कंप्यूटर एम का इनपुट यूनिट कावाली अंड प्रा दिन यूजर इंस्ट्रक्ष के अकॉर्ंग प्रासेवाल सीपीयू कावाली सेंट्रल प्रासे यूनिट प्रासेसर सीपीयू उ अंड अवटपुट यूनिट आ रिजल्ट अंड प्रासे अंडस्प्ले इटे कदा सो डिस्प्ले मैं रिजल्ट अवटपुट यूनिट कावाली अंकने त्री यूनिट बेसीक कांपोने आफ द कंप्यूटर अटर सो ई प्रासे स्टोरेज यूनिट हेल्प सो नैक्स्ट फस्ट यूनिट से इनपुट यूनिट इनपुट डिवैज आर् यूज फर् गिविंग इनपुट टू द कंप्यूटर इन द फाम आफ द डेटा आर् कंट्रोल सिग्नल सो इनपुट यूनिट यूज कंप्यूटर की इनपुट इवान यूज सो मन देश प्रासे आ प्रासे संबंधी इनपुट इवान यह इनपुट यूनिट अने यूज इनपुट एलास्टर ऐदर इन द डेटा फाम लग्नल फाम लिस्टर सपोज फर् एग्जापल मनमेना सी प्रोग्रांग रास्ता सी प्रोग्रम एस्ता प्रोग्रम इंग्ली वर्डस रास्ता इंग्ली वर्ड्स इज नथिंग बट की बोर्ड नीचे एंटर कदा अंत मन अब इनपुट एलास्ना डेटा फाम लिस्म ओके आ डेटा फाम ल इनपुट इवान मन के इनपुट डिवैस यूज कीबोर्ड इनपुट डिवैज यूज सो इनपुट यूनिट इनपुट डिवैज उ सो इनपुट डिवैज एम चेसर कंप्यूटर की इनपुट इवाना यूज सो आनपुट एलास्मो ऐदर इन द डेटा आर इन द कंट्रोल सिग्नल डेटा डेटा फाम ल इनपुट इवाल दें द्वारा इस्ता कीबोर्ड द्वारा इस्ता नैक्स्ट कंट्रोल सिग्नल अंत सपोज इन मौज पाइंट ने मूव चुनाव कदा सो मौज पाइंट नीन अक् कंट्रो क्लिक वाल कंट्रोल सिग्नल पास चाहान सपोज नैन सपोज ई पवर पाइंट अप्लीकेशन दी क्लोज चेयर एम चाहान लास्ट क्रास् मार्क उ क्रास्मार क्रास्मार्क उ दिन दिन क्लीन क्ली क्लोज क्लोजिंग नैन क्लोजिंग कं ए इनपुट इतना इला कंट्रोल सिग्नल यूज सिग्नल यूज मौज पाइंट यूज मैं इस्ता इन सिग्न इनपुट सो अला ऐदर इनपुट एलास्टो ऐसा डेटा फाम एट और कंट्रोल सिग्नल फाम एट इलास्टर सो मौज अने इनपुट यूनिट नैक्स्ट स्कानर बार को अलांट स्का स्कानर इनपुट डिवैज यूज सो इवन इनपुट डिवैज इवन इनपुट यूनिट उ नैक्स्ट वे अवटपुट यूनिट सो प्रासे अवटपुट डिस्प्ले मन को अवटपुट यूनिट अवटपुट डिवैज उ सो ई रिजल्ट एलो डिस्प्ले अत अवटपुट यूनिट अवटपुट ऐदर इंद साफ्ट का मोड हार्ड का मोड साफ्ट का मोडे साफ्ट का मोडे मन की सिस्टम में मन की अवटपुट कपोज मनमेन सी प्रोग्रम एक्सक्यूटा मन की रिजल्ट एक् कॉनीटर मीदे कदा अद कम आफ् द साफ्ट का सो साफ्ट का मन की अवटपुट डिस्प्ले मोनीटर् यूजी 
నెక్స్ట్ హార్డ్ కాపీ మోడ్లో మనకి పేపర్ ఒక్కొక్కసారి మనము ఏదైనా ఎంఎస్ వర్డ్లో అట్లా ఏదైనా వర్క్ వర్క్ చేసుకుని ఆ వర్క్ని మనం ఏం చేస్తాము ప్రింట్అవుట్ తీసుకుని అవుట్పుట్ ఇస్తాం సో ఇలా హార్డ్ కాపీ ఫార్మేట్లో కూడా మనకి అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ని డిస్ప్లే చేస్తాము అయితే సో మనం ప్రాసెస్ చేసిన తర్వాత సిపి యూజ్ చేసి ఆ ప్రాసెస్ చేసిన రిజల్ట్ని మనం డిస్ప్లే చేయడానికి మనకి కంపల్సరీగా ఏం కావాలి అవుట్పుట్ యూనిట్ కావాలి సో ఈ అవుట్పుట్ యూనిట్లో అవుట్పుట్ ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారో అయితే ఏంటంటే సాఫ్ట్ కాపీ ఆర్ హార్డ్ కాపీ సో సాఫ్ట్ కాపీలో అవుట్పుట్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాము మానిటర్ సో హార్డ్ కాపీకి ప్రింటర్ అలా కాకుండా సపోజ్ మన సిస్టంలో కానీ ఇక్కడ మ్యూజిక్ ప్లేయర్లో మ్యూజిక్ ప్లే చేయమని ఇచ్చాము ఒక సిగ్నల్ ఇచ్చాము ఆర్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చాము సో ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్లే అయితే ఆ మ్యూజిక్ అవుట్ మనకి బయటకు వినపడాలి కదా సో మనకి మ్యూజిక్ బయటకు వినపడాలంటే మనకు ఒక అవుట్పుట్ డివైస్ కావాలి సో పా ఫర్ దట్ పర్పస్ స్పీకర్స్ యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో స్పీకర్స్ ఆర్ ఆల్సో అవుట్పుట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద అవుట్పుట్ డివైస్ నెక్స్ట్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సిపియూ ద సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ సిపియూ ఇస్ కాల్డ్ ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ యాజ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ సో ఈ సిపియూ అని మనం బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అని అంటాము బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అని ఎందుకంటాము సిపిని సపోజ్ మనం హ్యూమన్ బాడీ తీసుకున్నాం అనుకోండి హ్యూమన్ బాడీలో బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది బ్రెయిన్ రిమైనింగ్ అన్ని ఆర్గాన్స్కి కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది సో బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకుని రిమైనింగ్ ఆర్గాన్స్ అన్నీ ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతాయి ఏం వర్క్ చేయాలి అని అకార్డింగ్ టు ద సిగ్నల్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ రిమైనింగ్ ఆర్గాన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ పనిచేస్తాయి అలాగే రిమైనింగ్ అన్ని యూనిట్స్ అయితే స్టోరేజ్ యూనిట్ ఆర్ ఇన్పుట్ యూనిట్ ఆర్ అవుట్పుట్ యూనిట్ ఆర్ ప్రాసెసర్ ఏదైనా సరే ఈ సిపి ఇచ్చిన సిగ్నల్స్కి అనుగుణంగానే వర్క్ అవుతుంది సో రిమైనింగ్ అన్ని హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ ప్రాపర్గా వర్క్ వర్క్ చేయాలి అంటే ఈ సిపియూ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ఉండాలి సో అన్ని అంటే రిమైనింగ్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ అన్నిటిని ఒక ప్రాపర్గా వర్క్ చేయించడానికి ఈ సిపియూ యూజ్ అవుతుంది సో అందుకనే సిపియూని ఏమంటారు ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అని అంటారు ఎందుకు యాజ్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ సో రిమైన్ కంప్యూటర్లో ఉండే రిమైనింగ్ అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ఆపరేషన్ని సిపియూ కంట్రోల్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అంటారు సిపియూలో టూ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి అథమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ దాని ఏలియో అంటారు రెండోది కంట్రోల్ యూనిట్ సో సిపియూ సిపియూ కాం ఫార్మ్స్ బై యూజింగ్ ద టూ కాంపోనెంట్స్ వన్ ఈజ్ ద అథమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద కంట్రోల్ యూనిట్ సో కమింగ్ టు ద అథమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ ఈ దిస్ ఏలియో ఈజ్ యూజ్ టు పెర్ఫామ్ అథమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ దట్ దట్ మీన్స్ ఇన్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ సంబంధించి చేయాలి అంటే ఈ అథమెటిక్ అండ్ లాజికల్ యూనిట్ యూజ్ అవుతుంది సో దీస్ ఏల్ యూ ఫెచెస్ డేటా ఫ్రమ్ ద మెమరీ అండ్ పెర్ఫార్మ్స్ ద ఆపరేషన్స్ అకార్డింగ్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ యూనిట్ సో ఈ అథమెటిక్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి ఏదైనా మెమరీ కావాలంటే కంట్రో ఆ మెమరీ స్టోరేజ్ యూనిట్ నుంచి ఫెచ్ చేసుకుని ఆ మెమరీ నుంచి మన దానికి కావాల్సిన డేటా ఏదైనా డేటా అవసరం అయితే ఇలా అథమెటిక్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేయడానికి ఏదైనా డేటా అవసరం అయితే ఆ డేటా మెమరీ నుంచి ఫెచ్ చేసుకుని ఆ అథమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ని కంట్రోల్ యూనిట్ ఎలా అయితే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుందో అకార్డింగ్ టు దాట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కంట్రోల్ యూనిట్ కంట్రోల్ యూనిట్ ఈజ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్స్ సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ విచ్ డైరెక్ట్స్ ద ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెసర్ అంటే ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ దగ్గరికి ఏదైనా ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చింది అనుకోండి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది అనే డైరెక్షన్స్ మనకి ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇస్తుంది ఆ ప్రాసెసర్ ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అనే డైరెక్షన్ ఈ ప్రాసెసర్ ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇస్తుంది ఓకే కంట్రోల్ యూనిట్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ని ఎలాకి డైరెక్షన్ చేస్తుంది అనమాట సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ యూనిట్ టు టెల్ ద కంప్యూటర్ మెమరీ అండ్ అథమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ అండ్ ఇన్ప
మన దగ్గరికి మన ప్రాసెసర్ దగ్గరికి ఒక సిస్ ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చింది సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్కి కంప్యూటర్ మెమరీ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అథమెటిక్ లాజికల్ యూనిట్ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అండ్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఎలా రెస్పాండ్ అవ్వాలి సో ఆ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి ఏమైనా మెమరీ కావాలా లేదైతే అది ఏమైనా అథమెటిక్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ చేయాలా లేకపోతే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్కి ఇన్పుట్ డివైజెస్ ఏం అవసరం అవుతాయి సో ఆ ఇన్పు ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్కి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత అవుట్పుట్ ఎలా డిస్ప్లే అవ్వాలి సో ఈ రిమైనింగ్ అన్ని యూనిట్స్కి ఆ ప్రాసెసర్ దగ్గరికి వచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడానికి అవసరమైన రిమైనింగ్ కాంపొనెంట్స్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్కి ఎవరిస్తారు కంట్రో డైరెక్షన్స్ ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ ఇస్తుంది సో ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ ఏం చెప్తుంది ఈ కంట్రోల్ యూనిట్ ఒక మన ప్రాసెసర్ దగ్గరికి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిక్యూషన్కి వస్తే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్కి అవసరమైన అవసరం ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే మెమరీకి లాజికల్ యూనిట్కి అదర్ అదర్ పా అన్ని రిమైనింగ్ అదర్ అన్ని హార్డ్వేర్ పార్ట్స్కి కూడా ఈ కంట్రోల్ యూనిటే డైరెక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రాపర్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేలాగా చేస్తుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ ఈజ్ అ స్టోరేజ్ యూనిట్ ఈ స్టోరేజ్ డివైస్ ఈజ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ కంప్యూటింగ్ హార్డ్వేర్ దట్ ఈస్ యూజ్ ఫర్ ద స్టోరింగ్ డేటా సో మనకి కొన్ని రకాల ఆపరేషన్స్ చేయడానికి కంప్యూటర్లో డేటా అనేది మనం ఒక్కొక్కసారి స్టోర్ చేసుకోవాలి కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ ఒక్కొక్కసారి స్టోర్ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయిన డేటా అని ఫెచ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అంటే డేటా అంతా మ్యానిపులేషన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఐదర్ మనం కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేయడం ఆర్ కంప్యూటర్లో స్టోర్ అయిన డేటాని తెచ్చుకుని ఆపరేషన్ చేయడం సో సో పర్ ఫర్ దట్ పర్పస్ ఈ స్టోరేజ్ యూనిట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది స్టోరేజ్ డివైజెస్ కెన్ హోల్డ్ అండ్ స్టోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బోత్ టెంపరీ అండ్ పర్మనెంట్లీ సో ఈ స్టోరేజ్ డివైజెస్ టెంపరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఉంటాయి పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఉంటాయి టెంపరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యామ్ సో ఈ ర్యామ్లో డేటా ఏంటి టెంపరీగా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఏదైనా పవర్ ఆఫ్ ఆఫ్ అయినప్పుడు ఈ ర్యామ్లో ఉండే డేటా అనేది కంప్లీట్గా ఎరేజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హార్డ్ డిస్క్ సో ఈ హార్డ్ డిస్క్లో డేటా అనేది పర్మనెంట్గా స్టోర్ అవుతుంది అంటే మనము ఇంటెన్షనల్గా డేటాని అరేజ్ చేయకపోతే హార్డ్ డిస్క్లో డేటా అనేది పర్మనెంట్గా స్టోర్ అవుతుంది సో అకార్డింగ్ టు ఏ మనం చేసే వర్క్కి రిలేటెడ్గా మనం టెంపరీ మనం పర్టికులర్ టెంపరీగా స్టోర్ చేసుకోవాలా డేటాని అయితే పర్మనెంట్గా స్టోర్ చేసుకోవాలా అనేది డిసైడ్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ స్టోరేజ్ యూనిట్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటాము సో అసలు టెంపరీ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అంటే ఏంటి అసలు కంప్లీట్గా ఈ ర్యామ్ అంటే ఏంటి రోమ్ రోమ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక సపరేట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పటివరకు అసలు స్టోరేజ్ యూనిట్ అంటే ఏంటో జస్ట్ ఒక ఐడియా ఉంచుకోండి